mudah-mudahan dagangan kita nanti di kota habis terjual. Ya. Jadi kita bisa belanja buat kebutuhan rumah tangga. Ya, bener Kang. Saya juga, anak saya itu udah minta sepeda dari seminggu yang lalu. Ngerengek aja. Huh, sampai pusing Kang dengerinnya. Aduh, anak-anak. Ya. Aduh, tapi perut saya teh sudah lapar. Oh iya. Menimba ya. istirahat. Bener, Kang. Makan dulu. Ah, ya. Sini aja, Kang. Iya. Nah, ini, Kang. Tuh, Kang. Ini kalau kita tambahin lalapan. Waduh, enak banget nih, Kang. Iya. Ada sambal terasi. Daun salada. Kalau dimakan sama sambal terasi, aduh, enak pisan. Bener, Kang. Bentar, Kang. Waduh. Permisi. Eh, Pak, Pak, wajib, Pak. Itu kebun biliknya Nisari. Nisari siapa? Paling cuma mau ambil sedikit. Iya, cuma sedikit. Iya. Kalau ada apa-apa, saya nggak bertanggung jawab ya. Biarlah. Ya, daripada bermasalah. Mendingan cabut aja. Goblok, <tuk> siap. Mana nih Kang? Wah ini seger Kang. Wah. Kita ambil aja. Wah seger ya. ya. Beraninya kalian mencuri saladaku. Ma maaf, ya. maaf Nyai, maaf. <laughs> Aku tidak peduli apapun alasan kalian. Kalian sudah berani masuk tanpa izin dan mencuri selada kesayanganku. Akan kuhukum kalian. Ha, am ampun Nyi, ampun Nyai, ampun. ampun. Kukutuk kalian menjadi bebegik. Jangan Nyai, jangan, 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 jangan Nyi, jangan, jangan. jangan. Pak Tarjo dan Ibu Sumira akan jadi orang tua. Usia kandungan Ibu sudah tujuh minggu. Makasih dok, makasih. Saya menunggu ini sudah tujuh tahun, baru sekarang. Alhamdulillah, ini benar-benar sebuah keajaiban ya mas. Tapi ingat, kandungan Ibu harus benar-benar dijaga ya. Jangan sampai istri bapak kelelahan, karena kandungan sangat lemah. Apalagi usia Ibu sangat rawan untuk kandung. Baik dok. Terima kasih ya dok ya. Mulai sekarang Sum, kamu nggak boleh ngerjain apapun. Semua yang ngerjain biar aku. Oh ya, permisi ya. <laughs> makasih Pak Bantri. Iya iya. Terima kasih. Mas Sum, kita akan punya anak. Iya. <laughs> Alhamdulillah ya Sum, akhirnya. <laughs> Enak banget Makan sama lalapan selada dan sambal <tuh> Mana seladanya seger-seger banget lagi hmm. Kamu, kamu mau mencuri seladaku ya? 
Berani sekali kamu, ha? Pergi dari sini. Aku tidak mau lihat kamu lagi ada di sini. Dan jangan datang-datang lagi ke sini. Kalau kamu berani datang sekali lagi ke sini, aku kutuk kamu. Gerti! Sum, kamu kenapa Sum? Apa yang terjadi? Cerita nama Mas. Aku ngidam Mas. Aku pingin sekali makan seladanya yang ada di kebun Nisari. Mas mau kan ngambilin untuk aku? Bok kamu tuh minta yang lain gitu loh. Kamu kan tahu gimana wataknya Nyisari. Dia tuh paling nggak suka kalau seladanya diminta sama orang lain. Nanti bisa-bisa kena kita kena kutuk. Tapi ini kan bukan keinginan aku, Mas. Ini keinginan calon anak kita. Aku nggak mau anak kita jadi ngiler gara-gara keinginannya tidak dituruti. Loh, kamu jangan gitu dong, Sum. Tapi... Tapi apa? Bilang aja Mas nggak sayang sama aku. Nggak sayang sama calon anak kita. Kasian sekali kamu, nak. Sum, kamu ngomong yang bener dong. Aku kan sayang sama kamu, apalagi sama anak kita. Udah, udah. Mudah-mudahan Nisari nggak tahu. Nisari! Berani-beraninya kamu mencuri selada-selada kesayanganku. Kurang ajar. Akan aku kutuk kamu. Ampun, Nyi. Jangan kutuk saya. Saya terpaksa mencuri selada ini. Ya, karena istri saya sedang ngidam. Dan dia hanya mau makan selada dari kebun ini. Ampun, Nyi. Saya mohon. Saya mohon pengertian, Nyi. Saya... Melakukan ini hanya demi jebang bayi yang ada di perut istri saya. Saya mohon, saya mohon diizinkan untuk mengambil beberapa selada, Nyi. Anak, kalau aku punya anak, hidupku pasti nggak akan kesepian lagi. Selama ini aku selalu kesepian. Karena nggak ada satupun orang kampung yang berani berbicara denganku. Pasti menyenangkan. Kalau aku punya anak, baik. Kamu boleh ambil seladaku. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Nyi? Begitu anakmu lahir, kamu harus berikan anak itu padaku. Aku ngidam, Mas. Aku pingin sekali makan seladanya yang ada di kebun Nisari. Mas mau kan ngambilin untuk aku?
jawab. Kenapa kamu diam? Apa aku mau kutuk kamu? Kamu bawa keranjang-keranjang itu Dan besok Kamu bisa datang lagi sesuka kamu ambil seladaku Kalau ketahuan Dia bisa dikutuk jadi bebegik seperti dua pedagang itu Mas Mas gak apa-apa Iya Aku gak apa-apa Mas, mas Mas, mas nggak apa-apa. Padahal Nyesari selalu menjaga kebun itu siang dan malam. Sudahlah. Sekarang cepat kamu cuci seladanya. Kan mau dimakan. Makasih ya, mas. Jangan cepat ambil kita harus segera keluar dari desa ini. Ada apa sih, Mas? Enggak, enggak ada apa-apa. Cuma aku tuh enggak mau kalau aku misalnya nanti nungguin kamu lagi. Kurang ajar. Dasar kamu enggak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu kabur dariku. Gimana keadaan anak istri saya? Alhamdulillah, anak dan istri bapak selamat. Alhamdulillah. Bayinya cantik seperti ibunya. Saya rasa saya mau pamit ya, Pak. Sudah selesai. Iya, iya. Makasih banyak, Ibu Bidan. Ya. Sama-sama, ya, Pak. Gimana, Su? Anak kita, Mas. Iya, cantik kayak kamu. 
anakku sayang hmm, anakku bapak akan selalu menjaga kamu dan bapak akan membesarkan serta merawat kamu sampai kamu besar dan cantik Hmm. Tapi sebentar lagi Kita akan kehilangan anak kita satu-satunya Cepat serahkan bayi itu Kamu sudah berjanji padaku Begitu anak itu lahir Kalian akan serahkan padaku Sekarang aku menagih janjimu Jangan nyisari Saya mohon Izinkan kami merawatnya Mas Anggap saja perjanjian dengan suami saya Tidak pernah ada nyi. Saya mohon Jangan ambil anak kami Aku izinkan kamu mengambil Semua selada-seladaku sekarang saatnya kamu harus memberikan bayi itu sebagai pengganti selada seladaku. Jangan, Nyi. Uh, jangan, Nyi. Jangan ambil anakku. Jangan ambil. Uh, Nyi. Ma. Aku mohon, Nyi. Jangan ambil bayi kami, Nyi. Saya mohon jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi boleh ambil apapun. Rumah, perhiasan, uang kami. Tapi jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi. Bagaimana kalau Nyi ngambilnya sudah besar saja? Jangan sekarang. Aku tidak mau bayi ini punya ikatan yang kuat dengan kalian. Bayi ini sekarang jadi milikku. <laughs> kalian tidak boleh mencari bayi ini lagi. Anggap bayi ini tidak pernah ada. Kalau kalian mencarinya, akan kubunuh anak ini. Mas, jangan
bilang sama ibu aja. Siapa tahu ibu ngizinin aku untuk keluar sekarang. Bu! 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 Ibu! Ya? Bu! Hmm? Ibu mau kemana sih? Ibu mau ke hutan cari rempah-rempah. Bu, uh -huh. aku boleh ya keluar main sama anak-anak perempuan itu. Tidak. Seribu kali ibu bilang sama kamu, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Memangnya kenapa sih, Bu? Seumur hidup aku, aku belum pernah keluar rumah. Ibu nggak pernah ngejadiin aku main di halaman atau di kebun. Aku kan bosen, Bu, di rumah terus. Aku pengen kayak anak-anak yang lain ya, Bu. Boleh ya, Bu? Tidak. Kamu beda dengan anak-anak kampung lainnya. Lagi apa untungnya kamu main mereka? Hah? Mereka itu semua jahat. Tapi mereka kelihatannya baik kok, Bu. Tidak. Sekali ibu bilang tidak. Tidak. Kerti. Ibu jahat. Ibu nggak sayang sama aku. Sel, ibu sayang sama kamu. Makanya ibu tidak biarkan kamu keluar rumah. Karena ibu tidak mau kehilangan kamu. Ibu sayang sama kamu. Kamu janji ya sama ibu. Kamu gak akan keluar rumah dan gak akan ninggalin ibu. Kamu janji ya sayang. Sekarang ibu mau pergi ke hutan dulu ya. Nanti sore ibu kembali. Enggak apa-apa ninggalin Rafael. Jangan-jangan dia pergi lagi dari rumah. Tapi kebutuhan rempah-rempah aku sudah habis semua. Aku harus ke hutan. Tapi dia sudah janji sama aku nggak akan keluar rumah. Pintu sudah terkunci semua. Dia tak mungkin keluar. Hitam. Dan aku bisa keluar lewat jendela ini.
ibu punya sari pasti ngasih nama itu karena ada artinya. sekali sama anak kita, Mas. Aku ingin ketemu. Aku juga pengen lihat dia. <tuh> Tapi kita bisa apa? Kalau kita nekat, nanti malah dia celaka. Nah, ibu di sini, nah, mana? Sabar nah. aja ya. Sum, sum, tunggu, sum. adalah orang tua kandung kamu. Kami ini orang tuamu, nak. Aku ibu kandungmu. Yang kamu sebut Nisari itu, ah, dia yang mengambil kamu dari kami. Nah, setahun lalu. Kamu boleh ambil seladaku. Tapi dengan satu syarat, begitu anakmu lahir, kamu harus berikan anak itu padaku. Siapa nama Muna? Namaku Rapunzel. 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 Pasti diambil dari nama selada yang kamu ambil dulu, Mas. Maafkan ibu, nak. Kalau saja ibu tidak ngidam selada itu, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. Enggak. Aku yang salah. Seharusnya waktu itu aku melawan Nisari. Sudah, sudah, nak, mas. Tidak usah selalu menyalahkan diri sendiri. 
Siapa yang berani melawan Nisari? Nak, kalau kamu benci sama kami, kami ikhlas, kami terima. Anakku, aku memeluk anakku. Kurang ajar. Beraninya kalian memeluk anakku, ha? Kembalikan ni, kembalikan anakku. Dia anakku. Dia anakku. Dan kalian tahu apa hukumannya kalau mengambil anakku? Walaupun kamu sudah minta maaf sama ibu, tapi ibu masih marah sama kamu karena kamu sudah melanggar janji. Mulai hari ini, kamu ibu kunci dalam kamar. Kamu tidak akan bisa keluar dari kamar tanpa seizin ibu. Mengerti? Kalau kamu berani melanggar janji, ibu akan menghajar kamu. Kejadian tadi siang terulang lagi. Rafu sel milikku. Aku nggak mau orang lain memiliki dia. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa? Kalau udah tua begini suka lupa apa yang harus aku lakuin. Ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu. Ibu tidak mau kehilangan kamu. Sekarang kamu bangun, mandi, terus makan, terus kita jalan-jalan. Ya? Siapa yang tinggal di menara itu? Nanti kamu juga akan tahu. 
Yuk. Ibu saya takut. Kamu nggak usah khawatir. Ibu di belakang kamu. Ayo naik. Rambutmu ini bisa buat naik dan turun ke menara ini. Nanti ibu turun pakai rambut kamu. Terus aku gimana turunnya, Bu? Kamu tidak turun. Kamu harus tinggal di sini. Aku tinggal di sini. Bu, di sini aku sendirian, Bu. Aku takut. Bu, kenapa ibu ngelakuin ini sama aku? Maafkan ibu, Rapunzel. Ibu lakukan ini karena ibu tidak mau kehilangan kamu. Jadi ibu nggak percaya sama aku? Aku kan udah janji sama ibu. Tidak. Ibu tidak percaya dengan kamu. Kemarin saja kamu sudah melanggar janji ibu. Ya udah. Kamu baik-baik ya di sini. Sekarang ibu mau pulang dulu. Turunkan rambut. Turunkan rambutmu, Rafunzel. Iya. Kamu baik-baik ya di sini. Ibu sudah siapkan semua persiapan buat kamu.
saja Tolonglah aku Dan jawablah aku Sanggup Merdu sekali suara itu. Tapi masa di tengah hutan seperti ini ada orang. Jangan sakiti hatiku lagi. Dari mana asal suara itu? Sepertinya di sana. Jadi suara merdu tadi berasal dari atas menara ini. Wow, cantik banget cewek itu. Kau harus kenalan sama dia. Yes. Sialan. Gimana caranya untuk naik ke atas? Pintunya aja nggak ada. Jadi namanya Rapunzel. Aneh juga namanya. Ini ibu bawakan pakaian dan makanan buat kamu. Bu, biarkan aku pulang ke rumah, Bu. Aku bosan tinggal di menara ini terus. Di sini sepi, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada ibu. Aku kangen. Pengen main sama si hitam lagi. Boleh ya, Bu. Bawa aku pulang, Bu. 
Tidak bisa. Kamu harus tinggal di menara ini. Ini sebagai hukuman karena kamu telah melanggar larangan ibu. Tapi sampai kapan, Bu? Aku benar-benar udah bosan tinggal di sini. Di sini sepi. Kalau oh, malam hutan ini gelap. Aku takut, Bu. Kapan aku boleh pulang? Nanti kalau sudah waktunya. Sekarang ibu mau kamu merenungkan segala kesalahan kamu pada ibu. Ya udah. Kamu sekarang makan dulu ya. Kamu pasti lapar. Ini baju buat kamu. Ayo makan. Lama banget sih nenek itu. Ngapain coba dia di atas? Mana lapar lagi. pulang atau gimana ya? Ah, masa gini aja udah nyerah? Ya siapa tahu aja, nenek itu kemudian turun dan langsung pergi. Jadi gue bisa kenalan sama cewek itu. Yes! Akhirnya, nenek itu pergi juga. Ini kesempatan aku untuk naik atas. Ya. Mana mungkin dia mau nurunin rambutnya, pelaku yang manggil. Yes! Aku harus pura-pura jadi ibunya. Ya, ya. Pasti mau turun. Kenapa ibu balik lagi? Ada yang ketinggalan. Aku bukan ibu kamu kok. Hai. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa di sini? Ah. Tenang, tenang. Tenang. Aku bukan orang jahat kok. Aku datang ke sini itu karena cuma tertarik dengan suara kamu yang merdu itu. Dan sekalian Pengen kenalan sama kamu. Nama aku Dimas. Rapunzel. Rapunzel. <laughs> Kenapa? Nama ku aneh. Oh, enggak, enggak apa-apa kok. Swear. Uh, ceritain dong, siapa kamu sebenarnya? Aku anak dari seorang penyihir jahat. Namanya Nisari. Aku nggak pernah keluar rumah semasa hidup, dan akhirnya sekarang aku berada di sini di depan kamu. Jadi begitu ceritanya. Uh, tapi 
kamu tenang ya. Aku akan berusaha mengeluarkan kamu dari tempat ini. Gimana caranya? Dengan rambutku. Aku kan gak bisa manjat rambutku sendiri. Kalau kamu bikin tangga, kelamaan. Nanti ibu bisa tahu. Kamu bawa kain aja setiap kali kamu nemuin aku di sini. Nanti kain-kain itu aku pintal dari tali. Dan tali itu bisa aku jadikan alat untuk turun dari menara ini. Kamu mau kan bawakan tali kain-kain untuk jadi tali untukku? Bener, bener. Aku mau kok. Besok aku akan bawakan kain yang banyak. Supaya kamu bisa keluar dari tempat ini. Ya? ceritain kok tempat-tempat yang pernah aku datangin. Eh, iya, kamu cerita aja, aku mau dengar. Uh, di tempat kita ini pemandangannya sangat indah sekali. Hmm, wow, makanannya enak. <laughs> kamu sudah pulang, Dimas. Hari ini apa yang gue dapat dari hasil buruanmu, Dimas? Belum dapat apa-apa, Pak. Makanya sore ini Dimas akan pergi berburu lagi, Pak. Udah, yuk dimakan dulu nanti keburu dingin. Kamu tuh sudah dewasa. Nggak usahlah kamu tuh berburu lagi. Sudah saatnya kamu tuh menikah guna untuk menentikan papa dalam memimpin darah ini. Iya, Dimas. Benar apa yang bilang papa kamu itu. Papa kan sekarang udah tambah umur. Jadi sekarang sudah waktunya kamu ngantiin posisi papa. Sesekali kenapa sih kamu itu berburu calon istri? Jangan berburu binatang terus. Papa dan Mama nggak usah khawatir. Sebenarnya Dimas itu udah ada seorang gadis yang cocok buat mendamping hidup Dimas. Oh ya? Iya. Kalau begitu segera bawa ke sini dong. Kenalin sama Mama, kenalin sama Papa. Iya. Kenalin sama Papa Mama. Bener mah? Mm -hmm. Pasti dong mah. Mama pasti suka kalau ngeliat gadis itu. Dia gadis yang cantik dan baik hati mah. Kayak Mama. <laughs> Aduh, kayaknya nambah lagi nih. Uh, Rapunzel, aku boleh nggak tanya sesuatu sama kamu? Hmm, apa kamu udah punya temen laki-laki yang deket sama kamu? Aku kan udah pernah cerita. Kalau seumur hidup aku tuh aku nggak pernah keluar rumah, jadinya aku nggak punya teman. Dan aku, aku seneng banget. Akhirnya aku bisa dapet teman kamu. Aku harap. Harap apa? Aku harap kamu akan selalu jadi teman aku dan nggak pernah ninggalin aku. Jadi, cuman teman. Hmm? Rapunzel, kamu mau nggak? menikah denganku dan menjadi istriku. Oh, kamu pasti bercanda kan? Enggak. Aku serius. Sejak pertama kali aku dengar suara kamu dan sejak pertama kali aku melihat kamu, aku jatuh cinta sama kamu. Kamu nggak keberatan dengan keadaanku? Aku kan anak penyihir jahat. 
Apa kamu juga nggak takut kalau dia akan membunuh kamu kalau kamu bawa aku lari dari sini? Enggak. Aku nggak pernah takut. Demi kamu, aku rela melakukan apapun juga. Asal kamu mau menikah denganku. Apun, Sel. Kamu mau kan menikah denganku? Berani kamu melawan aku ya. Aku tidak akan biarkan dia ambil kamu. Sampai kapanpun, kamu tetap milik kurang sel.
kita mau kemana? Udah kamu ikut aja. Sebagai hukuman, karena kamu telah mengkhianati ibu dan kamu harus tinggal di situ. Gak mau bu, aku gak mau tinggal di sini bu, aku takut. Itu salah kamu sendiri. Tapi kamu gak usah khawatir. Bukan cuma kamu yang ada di situ, tapi teman kamu juga akan di situ. Suatu saat ibu akan menjemput kamu. Setelah kamu bisa mengakui kesalahan kamu. Bu, bu jangan pergi bu, jangan sakiti ibu bu. Rapunzel sayang, aku datang. Turunkan rambutmu, biar aku bisa naik ke sana. Rapunzel. Hei sayang. Ya terus. Rapunzel, aku bawain kain buat kamu. Kamu? Kamu yang membuat anakku berani menantangku. Kamu juga mau mencuri anakku. <laughs> Jangan mimpi kamu. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi kamu gak akan bisa memisahkan cinta kami. Mana Rapunzel? Rapunzel! Rapunzel! Dia tidak ada di sini. Kamu tidak akan pernah bertemu dia lagi. Dan sebagai hukuman atas perbuatanmu, aku akan buat matamu buta tidak akan pernah bisa melihat Rafunsel lagi.
Rapunzel. Iya, ini aku. Rapunzel. Dimas, bawa aku dari sini. Keluar aku dari sini. Angkat aku, Dimas. Angkat aku. Iya, iya Rapunzel. Mata kamu kenapa? Kamu nggak bisa lihat aku di sini. Nenek itu mengutuk mataku. Iya. Tapi, tapi aku rela mataku seperti ini. Aku bahkan rela mengorbankan jiwaku untuk kamu, Rapunzel. Bukan saya. Ini bukan salah kamu, bukan salah kamu. Sayang, mata aku, mata aku udah bisa melihat lagi sayang. Gimana mungkin? Iya sayang, ini pasti, ini pasti karena ketulusan cinta kamu sayang, karena air mata kamu yang tulus sayang. Baru kali ini Mama melihat gadis secantik kamu. Uh, makasih, Ma. Itu artinya Mama dan Papa setuju kan kalau Rapunzel ini jadi istrinya Dimas, ya kan? Papa dan Mama akan sangat setuju bila kalian bisa hidup bahagia. Alhamdulillah. <laughs> ya udah, sekarang lebih baik kalian berdua istirahat dulu. Gak usah mikirin tentang pernikahan. Biar rencana tentang pernikahan, papa dan mama yang urus. Iya kan, Pak? Iya. Besok pagi-pagi sekali, papa akan suruh orang untuk menyebarkan undangan pernikahan kalian. Dan saya mengharapkan seluruh warga di sini harus datang untuk menghadiri pesta pernikahan kalian. Dan pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang termewah di daerah ini. Terima kasih banyak, Pak. Ma, terima kasih Ma ya. Sayang, kita akan menikah. Bapak dan Ibu Marco, selaku pemimpin di daerah ini, mengundang semua warganya untuk menghadiri acara pernikahan putranya, Dimas. Yang akan menikah dengan gadis yang sangat cantik, yang bernama Rapunzel. Mas, aku nggak salah dengar kan, Mas? Ini nama anak kita, Rapunzel. Uh, mas, bisa antar kami nggak ke rumah Pak Marco? Uh, kalian siapa ya? Kami ini orang tuanya Rapunzel. Calon istri Dimas? Iya bener. Ya. Ya. Hei bu. Ya mudah-mudahan aja kami berdua bisa langgeng Pak Marco. 
Misi pak, bu, uh, ada tamu yang ingin bertemu dengan Mbak Rapunzel. Uh, sama saya? Iya mbak. Siapa ya? Kurang tahu mbak, tapi mereka mengaku orang tua mbak. Jangan-jangan Nisari. Suruh mereka masuk. Baik pak. adalah orang tua saya, orang tua kandung saya. Kami telah lama berpisah. Ceritanya sangat panjang. Tapi sebelumnya, saya harap kalian bisa menerima orang tua saya. Rapunzel, siapapun orang tua kamu, kami semua pasti bisa menerima. Dan kamu tidak perlu memberitahu sekarang. Karena mulai sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari seluruh keluarga kami di sini. Jadi kita punya banyak waktu untuk bercerita nanti, ya? Oh ya, calon besan. Mari silakan. Kalian semua harus datang untuk memeriahkan pesta pernikahan ini. Pasti kami akan datang. Ya, Pak. Pasti saya akan datang, Pak. Gara-gara pemuda bodoh itu, aku harus meninggalkan anakku di tengah hutan. Aku nggak tahu sekarang dia keadaannya gimana. Hidupku sepi tanpa anakku tersayang.
nomor kamu. Kamu pikir ibu percaya dengan nomor kamu? Selama ini kamu telah membohongi ibu. Kamu tetap milik ibu. Ayo ikut! Lepaskan dia. Ada suara di dalam. Kayaknya Mbak Rapunza masih hidup. Akan kisah. Rapunza masih hidup. Rapunza masih hidup. Rapunza masih hidup. Cepat buka, cepat. Eh Mas, tolong angkat batu itu Mas. Eh Mas, Rapunza. Rapunza kamu nggak apa-apa saya. Rapunza. Iya Mas. Rapunza. Rapunza. Iya Mas. Kamu nggak apa-apa, Kamu nggak apa-apa, 